代场景变化，随潮流的步伐，好坏对错，黑白真假。都市进步繁华，古老和新颖转化，价值多少如何评价？守候在门里面，不想外望一下，就看。为什么要救我？为什么不让我死了算了？你真的很傻，年纪轻轻的想自杀，生命是宝贵的，很多人要都没有。你要清楚，你周围还很多人关心你的。你表姐啊，看到你吞药自杀，吓得吓死了。你知道啊，她有多么担心你吗？阿柔，你不要再做傻事了，幸好发现的早，不然你就这样走了。我怎么对得起死去的一丈一妈？温柔，看见你这个样子，我真的很难过，很心痛。我们大家都很关心你，你放心。我们会陪在你身边，你一定要振作起来。文林哥，你不要再对我好，你越对我好，我就更难过。因为我知道，我们是不可能的。小勇，你说我该如何是好？我连文鼎是个顶天立地、信守承诺的男子汉，却一而再、再而三的辜负身边的女人。先是小梅，为了我跳河轻生；然后你阿玛，为了我年轻守寡，最后还葬身火海。如今温柔对我用情至深，还为了救我半身不遂，还差点丢了命。秀兰长得跟温柔一模一样，难道是冥冥中注定我要来到现代，偿还对温柔的情债，以弥补对秀兰的亏欠？可是如此一来，我却要牺牲美人。难道这是我的命数？我这一生与小梅和美人有缘无分。对不起啊，我迟到了。温柔怎么样啦？我今天本来要去医院看她的，可是因为装修的事忙不过来，她没事吧？她没事，她已经出院了。那就好。怎么啦？脸色这么差？不是说温柔没事了吗？还担心什么？嗯
，美人。嗯。我们分开吧。你在演舞台剧吗？无聊。快说，这么急约我出来，到底是什么事啊？我不是在演戏，我是认真的。你真的要跟我分手？为什么？我必须对温柔负责，我要留在温柔身边照顾他。就算你真的要照顾他，你也不用跟我分手的啊。可是温柔情绪很不稳定，为了打消他青春的念头，我必须要留在他身边，全心全意对待他。所以你为了他要放弃我们的感情，你要跟他在一起。你要娶她？我知道这样对你很不公平，我也很心痛。可是温柔，我有付出太多了，我不想她再受到伤害，再对不起她。可是你一点都不喜欢她，你逼你自己跟她在一起，你是不会幸福的。嗯、感情的事是可以慢慢培养的。以前的男女婚事还不是父母亲安排，双方只见过一次面就成亲了，到最后还不是白头偕老、子孙满堂。我真的被你这个老古董给气死！你不止笨，你还瞎，一点都看不出来那个女人在扮可怜、在博同情，搞不好自杀也是她自导自演的。你不要这样说温柔，温柔她心地善良，思想单纯，她不会耍心机的。对不起，你的人是我，你要怪就怪我吧，美人。你跟温柔不同，你很坚强，很优秀。我相信，你一定会找到一个比我更好的男人。我们两个注定是有缘无分，只好认命吧。认命！我再问你一次，你是真的要跟我分手？好，我尊重你的决定，你最好不要后悔。
。温柔，我有话想跟你说。我们结婚吧。你是说你要跟我结婚？嗯。那你跟美人？我跟美人已经分手了。我答应过你，要照顾你一辈子。我说到做到，我不会再丢下你了。听到你这么说，我真的很开心。不过我不值得你这么做。我已经决定了，你跟美人说清楚，以后你就安心在家里休养，不要再胡思乱想了。文婷，温柔喜欢你。他明知道我们两个人在一起，却在我们背后搞这么多的小动作，说不定抢劫案就是他自导自演的苦肉计啊！哇，你说的越来越离谱了。是住好了，为什么你要叫我同学来？而且要越多而越好。今天爹爹呀做了新的饼，所以请你们大家来试一试啊。安哥，这个跟上去的饼不一样吗？上次你们说你们不喜欢吃豆沙的嘛，所以这次呢，安哥就用巧克力来做馅。我没揣过这种饼，会不会怪怪的？怎么会怪呢？这饼啊，安哥很用心做的。来，你们试试看，看好不好吃？爹爹，我来吃一口。嗯，好吃，好吃 ，Very nice, must try。不同香，香甜甜的，好吃。外面脆脆的，里面是巧克力。My favorite, nice。你们大家都觉得好吃啊？嗯，好吃。好啊，那就多吃一点。阿明阿海，你们来试试看哦。你们来试新口味的饼干啊？是啊，你们来的正好，来试试看，给点意见。嗯，老板，蛮不错的。嗯，真的挺不错的。嗯，巧克力的。嗯，嗯，虽然它口感跟豆沙饼一样，可是香味跟甜味跟豆沙饼完全不一样，很特别，很好吃哦。嗯，口味的确是不错，不过馅不够柔滑，饼皮也不够脆，我别担心。只要加以改良，就可以推出来卖了。我相信顾客一定会喜欢的。真的、啊，哎，那就太好了。安哥，这个饼有名字吗？呀，我要买。这饼呢是安哥专门做给你们吃的，而且这饼又是甜的，我看就叫做小甜心吧。好啊，我喜欢这个名字。不过呢，小甜心暂时没有的卖，这些饼就是安哥全部请你们吃，好不好？耶！双喜啊，这几天看你不断的在尝试。做出来的饼不是散开就是变形，现在你竟然成功了，让我刮目相看。我原本呢只是想试一试，没想到啊，真的成功了。要对自己有信心。这一次呢，除了用巧克力做馅之外，我还想用其他的口味来做馅，而且啊，我想在饼的外形呢做一些改变。你尽量去尝试吧，我全力支持你啊。要尝试别的口味不是不行，只是你能不能让我跟你一起研究啊？当然可以啦。其实啊，我有一些问题想要问你的。哎，如果我想把那个糖的甜度呢，把它降低，有什么方法？医生说你的手没事啦，怎么看你还闷闷不乐的？自从我的手受伤，没有进厨房帮忙，我整个人轻松了很多，肩膀的负担好像没有了。我从来没有这种感觉过。原来你是因为要回去厨房工作而不开心啊？我一直都以为你很喜欢做饼的，不是吗？也不是不喜欢做饼，只是有点累。而且我受伤以后，双喜进厨房帮忙做得很好啊
，再加上我文鼎的手艺也比我更好，有他们两个在啊，我一点也不用担心。其实现在有他们帮你分担，你可以多花些时间写你的网络小说啊。你真的那么喜欢我的小说，要我继续写？<笑>你写的是我们的故事，哎，我当然喜欢。不过我有点想不明白，你的笔名叫木玄，有什么特别的意思？木玄就是爱慕小玄的意思。这个笔名好，我喜欢。那你就继续写，反正有这么多读者都想知道大王子跟司徒玉接下来的发展。继续写，我真的不知道写什么。嗯，你就写我们的故事咯，从恋爱、结婚、生孩子，或者是你可以写大王子的星球遭到攻击。大王子如何捍卫他的星球，就像是你努力的保住袭击一样。你的主意比我还要多，不如由你代笔写吧。<笑>我只能给你灵感。你这么有才华，对写作又这么有热忱，现在还累积了这么多读者，不写下去太可惜了。写小说的事情，迟些时候再说。嗯。哎，跟你说件事。阿克坦跟我妈求婚嘞，真的、啊？他们什么时候结婚呢、啊？嗯，还不确定。我妈咯，她说年纪一把了还要结婚，有点不好意思。其实爱情是没有分年龄界限的，他们能够重新相遇是一件幸福的事情。嗯，我也这么跟我妈说。我爸都走了这么久，他能够找得到一个谈得来的伴，我是很替他开心，还有点羡慕他。不要羡慕，很快就到你了。我家要办喜事，我是很高兴。你家要办喜事，我还开心不起来呢。你是说文鼎跟美人的事啊？其实文鼎爱的是美人，他是为了责任才跟温柔在一起。男人负责任当然是好事，可是他这么做等于牺牲美人，太不公平了。有时候情和义很难两全的。所以我们更要珍惜，相爱的人可以在一起。喜记啊，哎，你知道吗？我们对面那个哈咖啡店又起价了，你知道吗？大哥，喂，大喜，你也守好了，没事了。啊，医生说不用包扎了，可是还没有完全康复，所以暂时不能够做厨房的工作。没关系，厨房的工作你交给我们就行了。你好好的休息。哎，是啊，大哥，你先上楼休息吧。啊，辛苦你们了。你是不是跟小璇复合了？大哥，你真的又和小璇在一起了？刚才我亲眼看到他们手牵手在一起，很亲密啊。是，我跟小璇复合了。那之前的事情都知道是一场误会，我们不想因为这场误会而放弃对方。我不是不要跟你们说，只是没有机会说，好不好？可是你有没有考虑到我的感受？现在还能说不常见面，要是以后他嫁进来……我们可能同住在一个屋檐下，到时就会很尴尬的。我也觉得这样有欠妥当啊！我不在乎别人眼光，我也不管你们怎么想，我们两个已经决定在一起了。祖先保佑，祖先。大喜，如果你要劝我不要跟小轩在一起，你不要浪费时间了。你误会了，我是来祝福你和小轩的。啊，是我看见你的改变，是小轩给了你勇气，让你勇于争取，成为一个真正的男子汉、大丈夫。你如此坚定的守护这份感情，我有什么理由要反对呢？没有想到你这老古董，你又想通了一天了。精诚所至，金石为开，是你对小轩的执着打动了我。我相信双喜和思妮也会接受他的。经过这一次的考验，我会更加珍惜小轩，因为真的难求，遇到了就要懂得珍惜。干嘛这样看着我
，你会想通祝福我跟小璇，那你自己呢？你到底喜欢是谁？知道又怎么样？相爱不一定能相守。结婚关系到自己的幸福，我是不可以干涉的。开不开心、幸不幸福，只有你自己最清楚。想想看吧啊，想想看我讲的有没有道理。表姐啊，谢谢你送我的金手镯，好漂亮啊！让你破费真的很不好意思。告诉你，那个蛇蝎美人已经两天没来店里了。是吗？依我看，蛇蝎美人应该很快就退股了。少了她。你就是喜记唯一的老板娘，不对，还有你三老板娘。喂，苏珊啊，上次跟你说的地产股要上市了，你要不要进场？我想啊，可是一定要投资五万块，我一下子拿不出来啊。我有内幕消息，这只股啊，上市第一天会起百分之二十，稳赚的。有钱我一定投资，问题是我不够啊！煮熟的鸭子跨到嘴边就这样飞了，哎呀，太可惜了啦！哎，你让我再考虑考虑啊！要快，赚钱的机会不会等人了。知道了，嗯、拜拜。表姐啊，你投资什么？我这个朋友是股票经纪，他给了我一些内幕消息，赚了一点钱。难怪你今天出手这么大方。不过啊，投资股票风险很大，自己要小心一点。不冒一点风险，怎么钱生钱？如果他这个内幕消息准确，只拿五万块，一转手就可以赚一万。那你真的是走宝了。可惜我没钱了，不然也可以算我一份。哎，表姐啊，其实姐夫对你千依百顺，他把所有的钱都交给你管。你不用自己冒险去投资啊！好男人不如净身钱，女人要经济独立，把钱握在手上才会有安全感。哎，我是用自己的钱投资的，你千万不要告诉表姐夫啊！好啦，我会帮你保守秘密的。自从喜记的账目给你管了以后，支出跟收入都很清楚，交给你真的很放心。这是我分内的工作，应该的。老啊，小姐你要什么？这是什么？啊，这个是绿豆沙的，下面那个是红豆沙的。喂，苏珊啊，今天是最后一天了，你考虑的怎么样？我知道，可是我还差两万呢、啊。你想想办法，别为了两万块错失一个赚钱的大好机会。不知道，这么好的机会，我不会让他溜走的。这样吧，等一下我就把钱汇进我的投资户头。好，那我一收到钱就帮你处理。拜拜。订中西西饼，我们这里是没问题啊。可是西式蛋糕向来都是美人找蛋糕师傅做的。我看是推掉吧。美人已经三天没来了，要是一直这样下去的话，我们是不是不要再接中西西饼的订单了、啊？还有啊，美人订做的那个制服也已经来了，我们要不要穿的
我设计的小甜心是不是也要经过他的同意才可以推出去市场卖啊？我想美人是因为尴尬才不来的，但这样子下去不是办法的。让我跟美人谈一谈退股的事，然后再跟大家开会，商量一下喜剧的未来发展。美人当初会入股也是因为你，现在你们闹成这样了，我相信以后也很难合作下去了。你好好跟他谈一下吧，啊。大哥，第二，有顾客找你们。哦，李先生，什么事啊？大喜双喜，你们在就好了。我需要你们帮帮忙，我需要订我们庙堂里的祖师爷诞的那个素三生、唐诗、发糕，六在六天。不过时间上有点紧，后天就要。这么赶啊？这里需要的东西，你们通常都会提早预定的。哎呀，说来说去都是那个老王不好，他以为我会定，我又以为他会定，直到今天我们才知道大家都没定，所以请你们帮帮忙吧。不过我们的人手不够啊，你现在要我们做这些东西，我怕我们做不出来。在价钱方面呢，我们可以再加百分之十了。不是钱的问题啊，我们店里真的是人手不足，时间又那么紧迫，又找不到一个好的师傅帮忙，我怕接了订单之后又赶不出货。会让你们失望的，这样的话，真糟糕。不好意思，我看你还是赶快去别家问问吧。没有办法，我也只好去别家问问吧。谢谢你们了。真的不行吗？祖先保佑。听说你要结婚了，恭喜你啊！婚礼不用请我了，我不会去的。祝你跟温柔白头偕老。美人，对不起。你不用说对不起，搞到我好像很可怜似的。你已经好几天没有回喜记了。你担心我？你以为我是那种没有了爱情就好像世界末日，会躲在被窝里面哭的女人？爱情对我来说，就好像买房子一样，喜欢就给定金，不喜欢就退掉，损失一点定金，总好过搬进去后才来后悔。市场上这么多漂亮的房子。你怕我会找不到吗？你今天来是谈退股的事吧？是。好啊。做生意好像谈感情一样，不合就分开，不必勉强了。可是你对喜剧付出了很多心血，给了很多的建议。你要是喜欢，你可以继续进行，无所谓。又或者是你那个未来三老板娘会有更好的建议，也说不定。我会通知律师，准备好文件，送上去洗剂给你们签。从此之后，我们互不干涉，没拖没欠。如果没有其他的事，你先回去吧，我不送你。阿婆，阿婆，来，我帮你，我帮你
谢谢谢谢。啊，谢谢你哈，不用客气，谢谢。连大喜，你的手已经好了，为什么要瞒着我们呢？你为什么要这么做？我是因为不想那么早回去厨房帮忙，所以才才瞒着你们的。你不想回厨房，你可以坦白相告，跟我们商量，你为什么要瞒着大家呢？你这么做，不单只令我们喜剧失去李先生的单子。最不能原谅的，你让我们喜剧违背顶皮薄人情厚的宗旨。因为你的自私自利，我们是本来可以帮到李先生解决问题的。我知道我做错，所以刚才我你知道还明知故犯，你是廉价的长子，责任重大。你阿爸把喜剧交给你，叫你好好照顾喜剧，你为什么可以忘了他的交代，辜负他对你的期望呢？你真的是一个不孝子啊！喂喂。你你以为你是谁？你你敢敢这样骂我啊？我是你的阿公，什么阿公啊？我跟你讲，我我是你大哥，听清楚啊！没有人可以这样骂我的。啊，你这个自私自利、不负责任的不孝子，谁都有资格骂醒你啊！没有人可以讲我不孝子的。我告诉你，我十几岁就出来帮喜剧做饼了。啊，我为了喜剧，我当完兵以后都没有机会上大学啊！我为了喜剧放弃学业，那个时候你在哪里啊？双喜又在哪里？这些年来，我为了撑住喜剧，我撑得很辛苦的。你们一个两个了解我的感受吗？你们一个两个有没有问我喜不喜欢做饼啊？啊？说我不关心喜剧，如果不关心喜剧，我刚才就不会匆匆忙忙去找李先生，告诉他我们喜剧可以帮上忙啊。那这个就是订单了。阿公阿公，我是你大哥阿公。回来吧，你吃过了吗？今晚电视剧大结局，我出去看。温柔一大早啊，就起来煮的。来，大喜，坐。以后呢，不用煮给我们吃了，我们去楼下买就好了。啊，煮粥很容易的，一点都不麻烦。能够娶到啊，像温柔这样的老婆啊，算是你的福气啊。来，快喝你的爱心粥。谢谢。哎，斯尼吃过了。哦，他送艾丽丝去上学，回来才吃。哦，你们的婚礼筹备到怎么样了？日子定了吗？二十九席都定好了，婚纱礼服也选好了。文鼎哥，你记得哦，我们约好下个星期一中午去拍婚纱照。我知道了。今天下午我会提早下班，我要陪温柔去做物理治疗。哦，知道了，我们会处理的啊。现在你试一试移动你的左脚。温柔，你做到了。温小姐的进展不错，如果持续下去，很快就能看到效果。我真的可以再走路？是啊，你受了伤的脊椎神经已经开始复原，情况相当乐观。我建议你在家里也试一试用拐杖练习走路。文宁哥，你听到了吗？我我可以再走路，我以后不用再坐轮椅了。嗯，太好了，来，我们继续练习。
，小心，没关系。你今天的衣服跟鞋子好像不太搭，不像你的风格哦。每天一样很闷的，偶尔呢就要换一下 style。耳环只戴一边也是一种 style 吗？这是 fashion， you know。巧啊，这是你遇到你们，我跟文鼎哥来买结婚要用的东西，我都还没恭喜你们呢，祝你们白头到老，谢谢。你们也是来买结婚用品的吗？是啊，快点进去吧，我们还有很多东西还没买呢。等一下还要去看我订做的结婚 cupcake。哎，你是不是放不下那个连文鼎？谁说的？还死撑。我明明就是看了 Cupcake 的设计才来的，放不下又怎么样？是他选择相信那个女人，不相信我。你真的舍得啊？不舍得也得舍得啊。好了，别提那个火星人了，提到他我就一肚子火。不好意思啊，刚才那对新人他买了什么？给我更贵更好的。祖先。你呢？大哥一早就出去了，好像是和小璇参加一个朋友的注册仪式、啊。应该是小璇的朋友结婚吧？哎，你们两个不用羡慕，很快啊就轮到你们了。<笑>等一下，我们到了婚纱店，你们看到阿如穿上我给他挑的那款婚纱，肯定会看傻了眼。刘、哎、啊、嗯，等到我们结婚十周年的时候啊，我们也带着孩子去重拍结婚照，很流行啊。嗯。好啊，到时候我们就带我们的女儿、儿子一起拍照，刚好凑个好字。嗯，哎，孩子都还没出世，你怎么知道是儿子啊？你没听过扫描吗？没有啊。孕妇怀孕后会定期用超音波进行扫描，检查肚子里宝宝的情况，大概四个月的时间呢，就能知道肚子里怀的是男的还是女的。嗯，哎，还可以拍照的，下次拿给你看。嗯，啊，原来如此啊，没想到现在医学如此发达。太不可思议了！哎，你现在已经怀了男孙，那就表示我们连家终于有后了。哎，真的是祖先保佑，祖先保佑！你呀，真的是老古董啊！这么喜欢的儿子，你跟阿如结婚后自己多生几个啊！嗯，哎呦，表姐。伯父，我是来告诉你，严冰跟美人将会在整天注册结婚。自从你们两个分手以后，严冰一直都陪在美人的身边。美人仓促的决定结婚，连注册仪式都抢在前面。看得出，他是在跟你赌气。我已经劝过他，他就是不听。我看现在只有你可以劝服他，劝他不要意气用事，把自己的幸福毁在自己的手上。我又有何资格去劝他？这一切都是我的错。我跟他有缘无分，才会演变成今天这个局面。既然你认为自己有责任，你就一定要想办法把事情给挽回来。注册仪式就在这边笑了。
小姐，这样就可以了，反正我坐着看不到了。哎呀，结婚是一生一世的事，怎么能随便？每个细节啊，都不能马虎，免得后悔。损失一点定金，总好过搬进去后才来后悔。市场上这么多漂亮的房子，你怕我会找不到吗？对不起，我有重要的事情要出去一下。哎，文婷。什么？你不能嫁给那个袁冰的，你会后悔一辈子。谁要嫁给袁冰啊？哎，你们来这里不是要注册结婚吗？今天要结婚的人是南星妈妈和安格丹。啊，是他们呐、啊。可是伯父明明告诉我，你因为赌气才要嫁给袁冰的。嗯，是我的主意，是我要安哥帮我骗你的。为什么你要这么做？小轩呢，是想测试你。看你到底在不在乎美人，而且你已经用行动证明美人在你心目中的分量啦。你既然会来阻止美人，你心里最清楚，你最爱的人是谁。老八该做的事情都已经做了，接下来就看你们自己了。真没想到小璇居然会出这种馊主意。更意想不到的是，连伯父也跟他们串通好来骗我。你真的以为我会嫁给袁冰，特地跑来阻止你？我想到你嫁给你不爱的人，我真的很心痛。我担心你会受到伤害，后悔一辈子。那你告诉我，你还爱不爱我？你怎么这么直接的？我的个性就是这样啊，不喜欢拖泥带水，爱就爱，不爱就不爱。你要我怎么回答呢？你不懂得回答，我先回答。知不知道？